የልሻሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን እንኳን ለብራሃነትን ሳይው በሰላም አደረሳችሁ በኦንላይን ይሄን ፕሮግራም ለምትከታተሉ የእግዚአብሔር የመዳኔታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የትንሳኤ ባል በዚህ ሁኔታ እንድናሳልፍ እግዚአብሔር ስለረዳን ስሙ ለዘላለም ይባረክ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው በመከራም ቀን መሸሸጊያ ነው ስለሚል ይሄ ወበንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ይሄንን የትንሳኤ ባል እንድናስብ እድል ስለሰጠን ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን አምላካችን የታመና አምላክ ነው ስሙ ለዘላለም ይባርክ ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል ላካፍላችሁ ያሰብኩት ሐሳብ የትንሳኤው ጌታ በሚል ነው የትንሳኤው ጌታ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 19 ላይ እንደዚህ ሚል ቃል አለ ያም ቀን እርሱም ከሳምንቱ ፍተኛው በመሸጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ተሰብስበው በነበሩበት አይሁድ ስለፈሩ ደጆቹ ተዘክተው ሳሉ ኢየሱስ መጣ በመካከላቸውም ቆሞ ሰላም ለናንተ ይሁን አላቸው ይህንን ብሎ እጆቹንም ጎኑንም ማሳያቸው ደቀ መዛሙርቱም ጌታም ባዩ ጊዜ ደስ አላቸው ይላል እንጸልያለን የዘላለም አምላክ ጌታ እግዚአብሔር የደስታ መሰረት ይሆንክ ጌታ ሞትን አሸንፈህ የተነሳ የትንሳ ያምላክ አንተ ነህና ስም ለዘላ ዓለም የተባረከ ይሁን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በፈራኑ በተጨነቅንበት ነገር ግራ ባጋባን ጊዜ ዛሬ ላይ ቆመን እንደገና ትንሳኤን እንድናውጅ ዛሬ ቆመን እንደገና መነሳትን እንድንናገር ይህንን እድል ለኔም ለወገኖቼም ስለሰጣሃቸው በኢየሱስ ስም አመሰግናለሁ አምላካችን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ደጆይ ተዘክተው ሳሉ አንተ በመካከላቸው ተገኝተ ሰላም ለናንተ ይሁን ያልክ ጌታ ዛሬ በየቤታቸው ላሉ ለፈሩ ለተጨነቁ ነገር ግራ ላጋባቸው ደጆቻቸው ዘክተው ለተቀመጡ ጌታው ይሄ ሰላም ለናንተ ይሁን የሚል ድምጽ ወደ ያንዳንዱ ጓዳ እንዲገባ በኢየሱስ ስም እኔ ጸልያለሁ አና ያ ድምጽ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለህዝብ ሁሉ እንዲመጣ አምላካችን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሞት ተሽሮ ህይወት የነገሰበት ፍርሃት ሸሽቶ እግዚአብሔር ሆይ ደስታ የሰፈነበት ይሄንን አዋጅ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ አውጃለሁና መንፈስ ቅዱስ በዚህ ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ገልጠው ዘንድ ጸጋ እንድታበዛ ሊለኔ ምለምናhallው ጌታው ይሄን ቃል በሚሰሙ ላይ ሁሉ ያንተ ሰላም እንዲወርድባቸው በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በጌታችን በመዳኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ያለንበት ሁኔታ ትንሽ ከተለመደው ትንሽ ወጣ ያለ ነው ነገሮች ሁሉ በቀጽበት የተቀያየሩበት ጊዜ ነው እና ሁሉም ሰው በር ዘክቶ ያለበት ጊዜ ከቤት አትውጦ የተባለበት ጊዜ እንደሆነ ሁላችንም እናቃለን አሁን ያነበብኩትን ክፍል አማኞች የነበሩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ቢያንስ ለሶስት አመት ይከተሉ የነበሩ ደቀ መዛሙርት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተቀበረ በኋላ ፍርሃት ህይወታቸውን ወረረው ይላል በጣም ነገር ስላስፈራቸው በራቸውን ዘጉ ይላል እና በራቸውን ዘክተው የተቀመጡበት ታሪክ እንዳለ እናለ ለፍርሃታቸው ዋና ምክንያቱ ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ የነገራቸው ነገር አላስተዋሉት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚሞት ደግሞ እንደሚነሳ ነግሯቸው ነበር ግን ያንን ዘንግተው ስለነበረ ሞቱን ብቻ ሲያዩ በፍርሃት ተከበው በጭንቀት ተይዘው በራቸውን ዘክተው ተቀመጠው ነበር ይላል ለክ ዛሬ እንደሆነ ማለት ነው ተዚላቸዋል ብዙዎቻችን በጣሊያን ምድር ይሄ የኮሮና ቫይረስ ሲመጣ ተነገራቸው አብዛኛው ሰው ይሄን በሽታ መከላከል አለበት ስለዚህ ሁላችንም በቤት ውስጥ መቀመጥ አለብን የሚል አዋጅ በከተማይቱ በአገሪቱ አለ ታወጀ ማንንም ለዚህ ድምጽ ጉዳይ ብሎ ይሰጣው ሰው የለም ስለዚህ በጣም በሚዘገነን መልኩ በጣሊያን ውስጥ በጣም ከፍተኛ ልቂት መጣ እና ከሞት እንዳይተርፉ ያደረጋቸው ነገር የሰሙትን ነገር በተግባር አለመዋላቸው ነበር ከሞት መትረፍ ከፈለጋቹ በራቸውን ዝጉ ጤናቸውን ተከታተሉ ከበሽታ ራሳቸውን ለመከላከል አስፈላጊውን ነገር ሁሉ አድርጉ ተባሉ ግን ሰዎች ሊጠብቁት ከሚችሉት በላይ ልቂት በጣሊያን ምድር ላይ ሆነ 
እና ጌታም ለደቀመ ዛሙርቱ ነግሯቸው ነበር እና በጣም ሚገርመኝ ክፍላል መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደጋግሞ ስለሞቱና ከሞቱም በኋላ ስለሚሆኑ ተንሳኤ ነግሯቸው ነበር ግን አንድ አንድ ጊዜ ነገሮች ከሆኑ በኋላ እንጂ በጊዜው ነገርን ማስተዋል አንድ አንድ ጊዜ ስለምንቸገር ነገሩ ግራ ያጋባቸው ደቀ መዛሙርት እንደነበሩ እናያለን እና የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሰዎች ግራ በገባቸው ጊዜ ሰዎች በጨነቃቸው ጊዜ በህይወታቸው ውስጥ ሊሆን የሚችለው ነገር ማሰብ የማይችልበት የህይወት ውጣውረድ አንድ አንድ ጊዜ ገጥማቸዋልና በችግሮቻችን ጊዜ ስንሆን ነገር ግራ ባጋባን ጊዜ ስንሆን ለናደርገው ምን ይችላል አንድና መሰረታዊ ነገር ነው ህይወት እንደቀድሞ ማይችል ሁላችንም እንድናስብ እግዚአብሔር ይፈልጋል ቀናቶች የሚለውጡት የሚቀያይሩት ነገር አላቸው ግን አንዱና መሰረታዊ ነገር እግዚአብሔር የተናገረው ነገር እሱ በተናገረበት አውድ ውስጥ እንድናው ይፈልጋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዚላችሁ እንደሆነ በጻፎችና በፈሪሳውያን በካህናቶች እጅ የሰው ልጅ አልፎ ይሰጣል እና ይገሉታል ይቀበራል በሶስተኛውም ቀን ይነሳል ብሎ ሲነግራቸው ጴጥሮስ ይላል ለእግዚአብሔር ቃል ጴጥሮስ ኢየሱስን ወደዛ ዞር አድርጎ ከነበረበት ከሰዎች መካከል ወጣ አድርጎ እንደዚህ አይሁንብ ብሎ ይገሰጸው ጀመር ይላል ይታቹ ጴጥሮስ የሚገሰጸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው እንደዚህ አይሁንብ ብሎ ሊገሰጸው ጀመረ ይላል ኢየሱስ ስለሞቱና ስለተንሳኤው እየነገራቸው ጴጥሮስ ደግሞ በራሱ ሐሳብ ተይዞ ኢየሱስን የሃይሁንብ ብሎ ሊገሰጸው ጀመረ ይላል እና ኢየሱስን መገሰጽ ጀመረ የህይወት ጌታ የሆነውን በፍጥረት ላይ ሁሉ ባለቤት የሆነውን የመጣበትን ተልኮ የሚያውቀውን ጌታ ጴጥሮስ ሊገሰጸው ጀመረ ይላል ሞት የሚባል ነገር መስማት አንፈልግም እንደዚህ አይነት ነገር ሊሆን አይገባም ብሎ ኢየሱስን ሊገሰጸው ጀመረ ይላል ይሄ በጣም ያስደነግጠኛል ብዙ ሰዎች እውነት ሲነገራቸው መስማት የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። እና ጴጥሮስ ኢየሱስን ገሳጭ ሆኖ ሲነሳ ያስገርም ኢየሱስን ለመገሰጽ ተነሳ ይላል። እና ኢየሱስ ነግሯቸው ነበር ለላቹ ፈልጌ ነው። የተነገራቸው ነገር ስለረሱ በር ዘግተው ተቀመጡ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ይናገር። እንደሱ ነው ያኔ ከነበረ ሁኔታ ጋራ የሚመሳሰል ነገር አለው ዛሬም አማኞች በታሪክ ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ ሊሆናል በተለይ በዚህ በቅርቡ በ100 አመታት ጊዜ ውስጥ ኢስተርን በቤት ያሳልፉበት ታሪክ የለም በቤት ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ሰው ሁሉ በቤቱ ተቀምጦ በኦንላይን ነው ኢስተርን ሴሌብሪቲ ያደረገ ያለው እና ሁሉም ሰው በር ዘግቶ ለላቹ ፈልጌ ነው ደቀመዛሙርቱ ፈርተው በር ዘግተው እንደነበረ እኛም ዛሬ በር ዘክተን ሶሻል ዲስታንስ ጠብቁ ከሰው ጋር አትገናኙ ተብለን በቤት ተቀምጠናል እና ምንድነው ሐሳቡ ሲባል ያንንም ደቀ መዛሙርቱ የትንሳኤ አዋጅ ነጋሪ እንዲሆኑ የተጠሩ ሰዎች ናቸው ግን ጣላት ምን ሊያረጋቸው ፈለገ በፍርሃት ሸብቦ ቤት አስቀምጣቸውና ያንን የመስራች እንዳይናገሩ ሶሻል ዲስታንስ እንዲጠብቁ ነው ያደረጋቸው በር ዘክተው ከሌላው ዓለም ጋር እንዳይገናኙ ፍርሃት በቤት ውስጥ አስቀምጣቸው እነሱም ሶሻል ዲስታንሲንግ ነው የፈሩት አይሁድ ነበሩ አይሁድ እንዳያገኙአቸው እንዳይገሏቸው ፈርተው በዘክተው ተቀመጡ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል በር መዝጋት ብቻውን የሚያመጣው ነገር የለው በር መዝጋት ብቻውን ከሞታ ያስጥለው ግን እንድናደርግ የሚፈልገው ነገር አለ እና ይሄንን ይሄንን ክፍል ሳነብ ሁኔታዎች በጣም በፍጥነት የተቀያየሩበት ነገር ነው መታየቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገሮችን ጥያቄዎችን እንቆቅልሾችን እየፈታ ውር ይያበራ ሙታን ይያስነሳ የተራቡትን እየበገበ አጋንንት ይያስወጣ ብዙዎችን ነገሮች ያደርግ ነበር ኢየሱስ ያንን ተስፋ ያደረጉት ጌታ ሞተ የሚል መርዶ የመሞቱን ነገር ሲሰሙ ሊቀበሉት ከሚችሉት ነገር በላይ ሆነባቸው ምክንያቱም ነገሩ የተከናወነ በጣም ቅጽበታዊ በሆነ መንገድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ እንደ ተያዘ ወዲያውኑ አጣድፈው ወደ ፍርድ ነው የወሰዱት። እና አርብለት 3 ሰዓት ሲሆን ወይም 
በዚያ አገር 9 am እንደምንለው ማለት ነው 9 am ሲሆን ኢየሱስ ክርስቶስን ወስደው ሰቀሉት ይላል ሐሙስ ነው የታዘው አርብለት ኢን ዘ ሞርኒንግ 9 am ላይ ኢየሱስ ተወስዶ ተሰቀለ ከሚደይ ከኑን ከ12 pm እስከ 3 pm ምድርን ታላቅ ጨለማ ዋጣት ይላል ለ3 ሰዓት የሚያህል ጨለማ ሆነ በመድር ላይ ከዛ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ ተፈጸመ ብሎ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ ይላል እና ይሄ ይሄ ሁኔታ በጣም ጥድፊያ በመወላበት ሁኔታ ስለሆነ ተከናወነው ለደቀ መዛሙርቱ ማመን በጣም ከባድ ነው የሆነባችሁ ማንኛውም የፍርድ ሂደት ሊገበ ሊሄድበት ከሚገባው በጣም የተጣደፈ ነው ሁሉ ነገር ወዲያ ወዲያው ነው የሆነው ወዲያው ተያዘ ወዲያ ወደ ፍርድ ወሰዱት በጨለማ ወዲ ወዲ ያመላለሱ ወዲያው ደግሞ አመጣተው ቀበሩት ከ3 pm በኋላ አንድ ዮሴፍ የሚባል ያርማት ያሰው ሄዶ የኢየሱስ ክርስቶስን አስክሬን ጠየቃቸው ይላል እና ፈቀዱለት እሱን ወስዶ አዲስ በተወቀረ መቃብር ውስጥ ሲያስቀምጡ ሁለቱ ማርያሞች በዛ ነበሩ ይላል በርቀት ቆመው ይመለከቱ ነበር ይላል እና ነገሩ ቅጽበታዊ ስለሆነ በጣም በአጣዳፊ ሁኔታ ነገሩ እየተከናወነ ስለነበረ ለማመን የሚከብድ ለማመን የሚያስጥንቅ ያ ተአምር ሰሪ የነበረው ኢየሱስ አሁን ለጊዜው በሞት ውስጥ ሆኖ እነሱ ዳር ቆመው ወደ ቀብር ውስጥ ወደ ዋሻው ውስጥ ኢየሱስ ሲከተትና መቃብሩ ሲደፈን እዛው ቆመው ያዩ ነበር ይላል እና በጣም ከባድ ጊዜ ግራ የመጋባት ጊዜ የፍራት ጊዜ የጥንጥር ጊዜ የተነገራቸው በሙሉ የረሱበት ጊዜ ነበር እና ቀላል ነገር አይደለም ፍርሃት ነገሮችን ሁሉ እንዳናስተውል እንቅፋትን ይፈጥራል እና እና ማርያም መቃብሩ ሲታሽክ እዛ ነበር ይላል ሌሎቹ ምሄዱበት ቦታ አላቹ በጣም የሚገርማቸው መጻፍ ቅዱሳችን ሲናገር ጴጥሮስ እኔ አሳላጠም ዲሄዳለሁ ብሎ ለሄድ ሲነሳ ሌሎችን ከሱ ጋር ያነበሩት እኛም ብለው አሳላጠም ዱ ሄዱ ይላል ማቴዎስም ታክስ ኮሌክተር ነው ምናልባት ወደዛ ሊመለስ የሚችልበት አጋጣሚ አለው ሰዎች ሁሉ ወደ ቀደመው የህይወት ስታይላቸው ለመመለስ የሚችሉበት ብዙ አጋጣሚዎች ሊኖራቸው ይችላል ምክንያቱም እነ ጴጥሮስም ተመለሰው አሳላጠም ዱ ለመግደላዊት ማርያም ግን መሄጃ አይደለም ሰባት አጋንን ወጣላት ነው ጌታ ስለዚህ እሷ የቀደመው ህይወቷ በጣም በክፋት ደስ በማይሰኝ የህይወት ነገር ውስጥ የነበረች ሴት ነች እና በርቀት ሆነ መቃብሩ ሲታሸግ ታይ ነበር ይላል የሚሰማትን ስሜት አስቡት በጣም የተዘበራረቀ ስሜት ሌላ ሰው ሊሄድ ይችላል ቦታ አለ ለትሄድበት የምትችለው የለም ህይወቷን ሰጣ የተከተለችው ጌታ ነው መቃብሩ ውስጥ ሲታሸግ መታይ እና ቀላል ነገር አይደለም ለብዙዎች ሊሄዱ ይችሉ ይሆናል ለሷ ግን ከባድ ነበር እና ይሄ መቃብሩ ሲታሸግ ኦልሞስት ሰንበት ሊገባ ተቃርቦ ስለነበረ ከዛ በኋላ እዛ ቦታ ላይ መቀመጥ አይቻልም ባህይውድ ስርዓት መሰረት በሰንበት ማንንም ሰው ከቤቱ አይወጣም ምንም ስራ አይሰራ ስለዚህ ቀዳሜ ሰንበት ነው ስለዚህ በሰንበት ቤቷ ተቀመጠች ቤት በትቀመጥም እንኳን ውስጥዋ ግን ያረፈ ሴት አልነበረች ህጉ ስርዓቱ ይከልክላት ወታ መቃብሩ ጋር እንዳትሄድ ይከልክላት እንጂ ግን በቤትም ሆኖ ውስጥ አላረፈ ሴት ያ ውዷ ያ ታሪኳን የቀየረ ያ ካጋንን ተስራት ነጻ ያወጣት ያ የሚራራላት የልቧን የሚረዳላት ጌታ እሱ መቃብር ታሽጎበት በድንጋይ ተዘክቶ መቃብሩ በዛ ስፍራ ተቀምጦ ነበር ይላል እና የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁጥር 1 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ በጣም ልብ የሚነካ ታሪክ ነው ከሰንበትም መጨረሻ መጀመሪያው ቀን ሲነጋ ሰንበት መጨረሻ ማለት ኡሁድ ቀዳሜ አልቆ ኡሁድ ሲጀምር ማለት ነው የሳምንቱ መጀመሪያ ኡሁድ ነው ስለዚህ በሰንበት መጨረሻ መጀመሪያው ቀን ሲነጋ መግደላዊት ማርያምና ሁለተኛይቱ ማርያም መቃብሩ ሊያዩ መጡ ይላል ምን ለማይተን መጡት መቃብሩ ሊያዩ መጡ ይላል ታቃላችሁ በባህላችንም ቤትም ቦታ መቃብር ስፍራ ሰው የሚሄደው ስላለፈ ታሪክ ለማሰብ ነው መቃብር ስትሄዱ አዲስ ግንኙነት አይደለም የምትመሰርቱት አዲስ የሆነ ነገር አይደለም የምታደርጉት ስለቀደመ ትዝታ ነው በዛ ስፍራ ላይ የምትሄዱት 
ከዚህ በፊት የነበረውን ግንኙነት ከዚህ በፊት የነበራችሁን ደስታ ከሞተው ሰው የጋራ ከዚህ በፊት የነበራችሁን ቅርር ለዛ ሰው ያላችሁን አክብሮት ለዛ ሰው ያላችሁን ፍቅር ለመግለጥ ነው መቃብር የምትሄዱ ስለዚህ መቃብር ስለ ተላንት የሚነገርበት ቦታ ብቻ ነው ስለ ነገር የለውም መቃብር ያለፈ ታሪክ የሚነገርበት ቦታ እንደዚህ ነበረ እንደዚህ ሆነ ተብሎ ነገር የተደመደመበት ቦታ ነው መቃብር ቦታ አዲስ ነገር አይተበቅ መቃብር ቦታ ያለፈን ታሪክ እየተወራ ግዜ የሚቃጠልበት ስፍራ ብቻ ነው መቃብር ቦታ ተላንትን ያነሳል ምናወራበት ስፍራ ነው መቃብር ቦታ አዲስ ነገር ሀፕን ያደርጋል ተብሎ የማይተበቅበት ነው የመቃብር ስፍራ መቃብር ነገር የለው መቃብር ተላንት ብቻ ነው ስለ ተላንት ስለአለፈ ነገር ብቻ የሚወራበት ስፍራ ነው እና ትዝታን ያለው መቃብር ቦታ ለላችሁ ፈልጌ ነው በጣም እኮ እንደዚህ ነበር ጥሩ ሰው ነበር እንደዚህ እንደዚህ ነበር ብለን ስላለፈ ነገር مناወራው እንደዛ አይነት ቦታ ብቻ ነው የመቃብር ስፍራ እና ማርያም መግደላዊት ማርያም እና ሌላኛው ማርያም አብረው ሁለቱ ሆነው መቃብሩ ሊያዩ መጡ ይላል እና የመጡት መቃብር ሊያዩ ነው ምናልባት እንደዚህ ያስባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ሌሎችን ወንጌላት ላይ ሲናገር ኢየሱስን አጣድፈውት ባይሁድ ለማድ የሚደረገው ረሳን የማዘጋጀት ፍርአት እንኳን ለመፈጸም ግዜ ስላልነበር በጣም አጣዳፊ ሁኔታ ስለነበረ ሲመጡ ሌሎች ወንጌላት ላይ እንደምናገኘው በሽቱ የተቀመመ ነገር አዘጋጅተው ነበር ይላል ስለዚህ የኢየሱስን ረሳ እንደገና መልሰው እንደ አይሁድ ካልቸር ሊያዘጋጁ ነው የመጡት እነዚህ ሴቶች እና ሲመጡ መቃብሩ ላይው ነው የመጡት ያንን ሬሳውን አግኝተው የሚያስፈልገውን ነገር ለማድረግ አስበውም ሊሆን ይችላል የመጡት ብቻ ወደ መቃብሩ መጡ ይላል ሲነጋ ወደ መቃብሩ መጡ እና መቃብሩ ቦታ ሲመጡ እንደቀደመው ነገር አይደለም ስላለፈ ነገር ስለማይረሳ ትዝታ ስለሚቆጭ አጋጣሚ እያሰቡ ነው እዛ ስፍራ ሄዱት እና ምናልባት ብዙ ሰዎች መቃብር ቦታ ሲሄዱ ለክሶ ነው የሚቀናጭ የሚያስለቅሳቸው ትዝታ ነው ተላንት የነበረው ነገር አልፎ ዛሬ ያሰው ከኛ ጋራ አለ መሆኑ የሚፈጥርብን ስሜት የሚፈጠረው ከባድ ነገር አለ ስለዚህ መቃብርን ምናቀው የመጨረሻ ቦታ ሰዎች የሚሄዱበት የመጨረሻ ቦታቸው መቃብር እንደሆነ ነው የምናስበው ሁላችንም እንደምናውቅ እንወለዳለን እናድጋለን ከዛ በኋላ እንሞታለን መቃብር የመጨረሻ ስፍራ ነው ስለዚህ ሲሄዱ እነዚህ ሴቶች እሱን አስበው ይሄዱ ይመስለኛል እና መቃብሩ ቦታ የመጨረሻው ስፍራ ነው ብለው እዛ መጡ ይላል ማርቆስ 16 ላይ ሉቃስ 24 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ሽቱ ይዘው ነበር ሊቀቡት ነው የመጡት ብሎ ይናገራል ቀድም እንዳልኳችሁ በጣም በአጣዳፊ ሁኔታ ነገሩን ሁሉ አፈጥ አፈጣጥ ነው ኢየሱስ ነው ወደ ቀብር ስለወሰዱት ያንን ሊያርጉ ሄዱ ይላል እና እዛ ቦታ ላይ ሲሄዱ የገጠማቸው ነገር በጣም ይገርማቸው ነው እነሱ ሊያዩ ይሄዱት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር መቃብሩን ነው ብሎ ይላል እና መቃብር ሊያዩ ይሄዱ ሰዎች ያልተበቁት ነገር ሆነ ይላል እና ለክ እዛ መቃብሩ ቦታ ሲደርሱ ይላል እነሆም የጌታ መልአክ ከሰማይ ስለወረደ ታላቅ የመድር መናወጥ ሆነ ቀርቦም ድንጋውን አንከባሎ በላዩ ተቀመጠበት ይላል እና የሄዱት መቃብሩ ላይው ነው ልክ መቃብሩ ጋር ሲደርሱ የጌታ መልአክ መጣ ይላል ከዛ ሲመጣ የሆነው ነገር ታላቅ የምድር መናወጥ ሆነ ይላል ቀርቦም ድንጋውን ከመቃብሩ ላይ አንከባሎ በላዩ ላይ ተቀመጠበት ይላል ኢየሱስ ታሽጎበት የነበረውን መቃብር ከፈተው ይላል መልአኩ ወገኖቼ የተጠበቀነውን ሳይሆን ያልተጠበቀነው ነገር እንድናይ እኛ የፈለግነውን ሳይሆን ማየት የሚያስፈልገንን ነገር እንድናይ የሚያደርግ አምላክ እሱ የኔና የናንተ አምላክ ነው ምናልባት የሞተ ነገር ተስፋ የለው ሚያለ ነገር ለማየት እድል ሊሆን ይችላል ግን ያ አመነ ነው የምንሄደው ጌታ እሱ ግን እኛ ለናዮን ፈልጋለን ብለ ነው ሄድነው ነገር ሳይሆን እኛ ለማየት ያልተጠበቀነው ነገር የሚያሳይ አምላክ እሱ የኔና የናንተ አምላክ የትንሳኤ ጌታ የሆነ አምላክ እንደሆነ እንድናስበው ይፈልጋል። እና ድንጋውን አንከባሉ በላው ላይ ተቀመጠ መላእኩ እንደ መብረቅ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ ነበረ። ጠባቆቹ እሱን ከመፍራት የተነሳ ተናወጡ 
እንደሞቱም ሆኑ ይላል ታቃላችሁ በጣም የሚገርመኝ ሊቀ ካህናቱ ከደቀመ ዛሙርቱ ይልቅ ኢየሱስ የተናገረው ነገር ያውቃሉ። እና ምን አሉ ይላል ኢየሱስ በህይወቱ ሳለ ከሶስ ቀን በኋላ እነሳለው ብሎ አውርቶ ስለነበረ ምን አልባ ደቀ መዛሙርቱ መጣው ሬሳውን ሰርቋው ተነሷ ብሎ ሊያወሩ ይችላል ስለዚህ ጣባቂዎችና ኑር ብለው ሄደው ንጉሱ ጋር ጠየቁት ኑ ራሳቸው እንደፈለጋችሁ ጣባቂያ ኑር አላችሁ ሄደው ጣባቂያ ኑር ይላል እና መላእኩ መጥቶ ምድሪቷ ስትናወጥ እነዚህ ሰዎች ፈርተው ተናወጡ ይላል እንደሞተ ሰው ሆነው ወደቁ ይላል ጣባቂ የተባሉት መቃብር የሚጠብቁት ሰዎች እነሱ ተናውጠው ወደቁ ይላል እነሱ በተናወጡበት ነገር ግን ሴቶቹ አልተናወጡ እነዚህ ኢየሱስን ለማየት መቃብሩን ለማየት የመጡት ሴቶች ግን መላእኩ ሲያናውጣው ነገሩ ድብልቅልቁ ሲወጣ እነዚህ ሰዎች ፈርተው ሲወድቁ እንደሞተ ሰው ሲሆኑ መላእኩ ግን እንደዚህ አላቸው ይላል ሴቶቹን አላቸው እናንተስ አትፍሩ ሃሌሉያ እናንተ ምን አታዝ አትፍሩ እናንተ ነውጥ የሚያስፈራቸው ሌሎች እንደው እናንተ እኮ ልታዩት የመጣችሁት የትንሳኤውን ጌታ ነው ከሙታን የተነሳውን ኢየሱስን ነው ልታዩ የመጣችሁት ፈልጋችሁት የመጣችሁት ኢየሱስን ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዳው ማርያም ኢየሱስን ፈልጋ በዛ ስፍራ በመጣች ጊዜ በመቃብሩ ስፍራ አልነበርም ባዶ ነበር መቃብሩ ይላል እና ዞር ስትል አትክልት ተባቂ መሰላትን አንድ ፈጥ አየቀችው ጥያቄ ይላል አንተ ወስደው ከሆነ እኔ ፈልጓለሁ ኢየሱስን እኔ ወስደዋለሁ ወዴት ነው ያኖርከው ብላ ጠየቀች ብሎ ይናገራል ይታቹ ሬሳን እንኳን የሚያhall ነገር ለመውሰድ ጉጉት የነበረት ሴት ነች ማርያም ቢሞትም እንኳን ሬሳውን ላገኘው ፈልጋለሁ ያዘጋጀውትን ሽቶ በسرዓትና በክብር ላደርግለት ፈልጋለሁ ብላ እሷ በሚገባት መንገድ ተዘጋጅታ የመጣች ሴት ነች በድኑንም እንኳን ቢሆን ፈልጋለሁ ብላ የመጣች ሴት ነች እና ለዚች ሴት ነገር አስፈራ አይሆንም ለምን የፈለገች ኢየሱስን ነው ምን አልባት የተነገራት ነገር በትረሳውም እንኳን ግን ኢየሱስን መፈለጋውን አቋርጠችም ማንንም ባልነበረበት ማንንም እሱን ፈለጋ ባልመጣበት ሰዓት የመጡት እነዚህ ሁለት ሰዎች ናቸው እና መተው አትፍሩ አላችሁ ይላል መካብር መላእኩ እና የመድር መናወጡ እነሱን እንዳያስፈራቸው እናንተ ግን አትፍሩ አላችሁ ይላል ሌላውን ያስፈራ ሌላውን ያናወጠ ሌላውን ያስጨነቀ እኛን እንዳናውጠና አድርጎ የሚያቆመን አምላክ አለ ስሙ ለዘላለም ይባረክ ሌላውን ያስደነገጠ ነገር በሌላው ላይ ፍርሃት የለቀቀ ነገር በእኛ ላይ ፍርሃት እንዳይለቅ ይሄ የትንሳኤ ጌታ ምን ይላል መላእኩልኩ አይዞ ብሎ ይናገራል በጣም የሚገርማችሁ በአዲስ ኪዳን በጣም ብዙ ስፍራ ላይ የመላእክት አገልግሎት አለ ብዙ ጊዜ ትዛይለንም ስለ መላእክት አገልግሎት ግን እግዚአብሔር መላእኩን ይያላከ በፈሩ በደረገጡ ሰዎች መካከል አይዟችሁ ብሎ ምልክትን ሲያመጣ ታዩታላችሁ በጳውሎስ ይወት ውስጥ ያላችሁ መላእክልኮ ነው አይዞ አትፍራ ተመካከለ አንድ ነፍስ አይጠፋም ያለው እግዚአብሔር መላእክ ይያላከ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወለድ ፈርተው ነበር ይላል በግጣባቂዎቹ ግን አይዟችሁ የምስራች ብሎ መላእክ ሲነግራቸው ታያላችሁ እና ብዙ ቦታ ላይ የመላእክት አገልግሎት አለና እነዚህ መላእክት አትፍሩ አላቸው ይላል እና አንድ ነገር አላቸው እናንተ ይላቸዋል ኢየሱስን እንድትሹ አውቃለሁና ይላል እናንተ ፈልጋችሁት የመጣችሁት ኢየሱስን ነው ስለዚህ ለትፈሩ አይገባ ኢየሱስን የሚፈልግ ሰው ሊፈራ አይችልም ምክንያቱም ኢየሱስ ከፍርሃት በስተጀርባ ያለውን የሞትን ኃይል ሊሰብር ነው ስለኛ ኃጢአት በመስቀል ላይ የሞተው ስለዚህ እናንተ ኢየሱስን እንድትሹ ታውቃለሁ እንደተናገረ ተነስተዋልና በዚህ የለም ማላችሁ ጌታ ስሙ ይባላል ትዝታ ሊያወሩ ትዝታ ሊቀሰቅሱ በውስጣቸው የነበረውን ትዝታ ሊያወሩ የመጡ ሴቶች ተነስተዋል የሚል የምስራች ሰሙ በዛ ስፍራ ላይ እሱ በዚህ የለም የሚል የምስራችን ድምጽ ሰሙ ይሄ በጣም አስደናቂ ነገር ነው እና ማርያም ነገር አርብለት ያበቃ መስሏቸው ነበር ታሪክ አርብለት የተደመደመ መስሏቸዋል አርብለት ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰቀል ታሪክ እዛ ጋር ለመጨረሻ ጊዜ ያቆመ ከዛ በኋላ የመቃብር ታሪክ የሚከተለው ከዛ በኋላ ነገር የተዘጋ ምክንያቱም መቃብሩ ሲዘጋ ሲታተም እዛው ነበሩ ይላል ስለዚህ የመጨረሻውን መቃብር ሲታተም ያዩ ሰዎች አርብለት ነገር ያበቃለተ አርብለት ታሪክ የተደመደመ መስሏቸው ነበር 
ግን የተበቁት ሳይሆን ያልተበቁት ገጠማቸው ጌታ ስሙ ለዘላለም የሚባለው እና የኛ አምላክ እንደሱ ነው ለታችሁ ፈልገን እና ምን ሆነ ይላል በፍርሃትና በታላቅ ደስታ ፈጥነው ከመቃብሩ ስፍራ ወጥተው ሄዱ ይላል እይ በጣም ደስ ይላል እንደዚህ ይላቸዋል መላኩ እንደተናገረ ተነስተዋል በዚህ የለም የተኛበትን ስፍራ ኑና አዩ ፈጥናችሁ ሄዱና ከሙታን ተነሳ እነሆ ወደ ገሊላ ይቀድማችኋል በዚያም ታዩታላችሁ ብላችሁ ለደቀ መዛሙርት ነገሯቸው እነሆ ነገርኳችሁ በፍርሃትና በታላቅ ደስታ ፈጥነው ይላል ከመቃብር ሄዱ ለደቀ መዛሙርቱም ሊያወሩ ሮጡ ይላል እና ምን ሆኑ ይላል ፈሩ ይላል ምንድነው ያስፈራችሁ ያልተበቁት ነገር ነው አፕን ይሆነ መቃብር ሲሄዱ አስበው ይሄዱት ለማልቀስ ነው አስበው ይሄዱት ሬሳል ለመቀባት ነው ሽቶ ለመነስነስ ነው ሬሳለ ግን መላእክት ምድሪቷን አናውጦ የመቃብሩን ክዳን ገልብጦ አለቱን እሱ ላይ ተቀምጦ የምስራች አወራላችሁ ነፈሩ ይላል በዛው ልክ ደግሞ ደስ ብሏቸው ይላል በደስታ ተሞልተው ይላል ስለዚህ ፍርሃት ብቻ ሳይሆን ደስታም በውስጡ ነበረበት እና ደስ ይበላችሁ አላቸው ከዛ በኋላ እነሱም ደስ ብሏቸው ሮጡ ይላል እና የሮጡት ወዴት ነው ሲባል ተስፋ ቆርጠው በራቸውን ዘክተው ወደ ቀደመ ነገራቸው ለመመረስ እያመነቱ ወዳሉት ደቀ መዛሙር ተሄደው ይሄንን የምስራች ለምናገር ነው ይሄ እና ሮጡ ይላል ምን ሰምተው መላአኩ የነገራቸውን ቃል ሰምተው ሮጡ ይላል የሮጡት ምንድነው ኢየሱስን አይተውት አይደለም መቃብሩ ባዶ እንደሆነ አይተዋል ሬሳው ሲቀመጥ አይቷል ሲታሸግ አይቷል አሁን ደግሞ እነሱ ሴቶች ሁለቱ ሴቶች እነ ማርያም መተው መቃብሩ ተከፍቷል መላእክ ተቀምጦበታል መቃብሩ ባዶ ነው እና መላእኩ ነገራችሁ ተነስተዋል በዚህ የለም ወደ ገሊላ ይቀደማቸዋል ሄዱና ለደቀ መዛሙርት ነገር አላችሁ ስለዚህ የመላእኩን ድምጽ ሰምተው እየሮጡ ለደቀ መዛሙርት ሊነግሩ ሄደ ይላል ወገኖች አንድ ነገር እንድናስብ እግዚአብሔር ይፈልጋል ጌታ የሚናገረንን ነገር ጌታ የሚልከውን ድምጽ ሰምተን መታዘዝን ጀምር ጌታን በመንገዳችን ላይ እናገኘዋለን ድምጹን ሰምተን ለመታዘዝ ስንሄድ ብቻችን አይደለንም እሱ በመንገዳችን ላይ ከፊታችን ይቀድማል እና እነሱ ይሄን ሰምተው ሲሮጡ ይላል ጌታ ኢየሱስን ክርስቶስን መንገላ ላይ አገኙት ይላል መንገላ ላይ አገኛቸው ኢየሱስ ይላል እየሮጡ ሲሄዱ ኢየሱስም አገኛቸውና ደስ ይበላችሁ አላቸው እነርሱም ቀርበው እግሩን ይዘው ሰገዱለት ይሄ በጣም ደስ ይላል በፊት የነገራቸውን ነገር ስለረሱ ስለ ትንሳኤ ስለረሱ መቃብር ቦታ ያመጡት ለለቅሶ ነው ስለ ትዝታ ነበር መቃብር ስፍራ ያመጡት አሁን ግን ነገር ተለውጧል የተናገረው ነገር ትዝ እንዲላቸው መላእኩ ነገራቸው ወደ ገሊላ ቀድማቸውአሉ ቀድሞም እንደዚህ ነግሯቸው ነበር ኢየሱስ ስለዚህ ያ ትዝ ሲላቸው ተነስተው ሲሮጡ ኢየሱስን መንገላ ያገኙትና ደስ ይብላቹ አላቸው ሞት ስለተዋጠ ሞት ስለተሸነፈ ደስ ይብላቹ አላቸው እና ተደሰቱ ይላል እነዚህ ሴቶች እና ነገር አበቃለት የሚለው ታሪክ ተገለበጠ ከዚህ በኋላ ነገር አይለወጥም የሚለው ነገር መቃብሩ ባዶ ነው በሚል የምስራች ተለወጠ ተዘክቷል ታትሟል ብለው ያሰቡትን መቃብር አሁን መቃብሩ ባዶ ነው የሚል ነገር ሲመጥ ወደ መቃብሩ ስለ ትላንት ሊያወሩ የመጡት ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትንም ዛሬንም ነገንም ማገናኘው ስሙ ለዘላለም ይባረክ ትላንትና የነበረ ህይወት ዛሬም የሚኖር ህይወት ነገም ህይወት የሚኖረው በሱ ነው ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ አለ ኢየሱስ አላዛርን ለስነሳ ወደነ ማርያም መንደር ሲሄድ ሀዘን ላይ ለክሶ ተቀምጠው ነበር ይላል ወንድማቸው አላዛር ሞቱ መልክተኛ ልከው ነበር ይላል እነሱ ኢየሱስ ግን አላዛር በተቀበረ በአራተኛው ቀን ወደ እነሱ መጣ ይላል ማርታ አገኘችውና አንተ በዚህ ብትሆን ወንድሜ ባልሞተ ነበር አለችው አሁን ቱሌት ግዚ አልፏል አለች ኢየሱስ እንደዚህ አላል ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ እንግዳው ትንሳኤ ሌላ ነገር አይደለም ራሱ ኢየሱስ ነው ትንሳኤ ህይወት ኢየሱስ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሱ ነው ኢየሱስም ሲናገር እኔ ህይወትም ወነትም መንገድም ነኝ አለ ስለዚህ ትንሳኤ እኔ ነኝ አለ ጌታ በአመት አንድ ቀን ተፈልጎ የሚከበር ባል አይደለም ትንሳኤ ትንሳኤ ኢየሱስ ነው ራሱ ስለዚህ ኢየሱስ ትንሳኤ እኔ ነኝ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ሄያው ይሆናል ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ 
ስለዚህ ይሄ ከተለመደው ነገር ወጣ ያለ ነው ከልምምዳቸው ከሐሳባቸው ከዚህ ቀደም ከመያቆት ነገር የተለየ ነገር ነው እና ኢየሱስ የታሪክ ሂደት የሚቀጥልበትን የትንሳኤ ሂወት በዚህ ክፍል ላይ ሲጀምር ታውታላችሁ እና መላእክ የነገራቸውን ብቻ አመነው ሲሮጡ ኢየሱስ ተገለጠላቸው ከዛ በኋላ ኢየሱስ ደስ ይበላቹ ኃላቸው እግሩን ይዘው ጸገዱለት ይላል ደስ አይደል ወጭ ልታለቅሶ ሄዳችሁ ሪጆይስ አድርጋችሁ ሞተ ብላችሁ የተበቃችሁት ነገር ተነስተው በህያውነቱ አግኝታችሁት አምልቆና ስግደት ስታቀርብልኝ ትንሳይ ማለት እንደሱ ነው ትንሳይ በአመት አንድ ጊዜ የሚከበር በዓል አይደል ትንሳይ በየለቱ ይሄንን የትንሳዩን አምላክ የትንሳዩን ጌታ ራሱ ትንሳይ የሆነውን ኢየሱስን እሱን ማምለክ ነው እና እነዚህ ሴቶች ሰገዱለት ይላል እና ደስ አላቸው ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል በጣም ሐዋርያው ጳውሎስ በጣም ኢንፋሲስ ሰጥቶ ያወራበት ክፍል ነው ይሄ ክፍል እና ከቁጥር 4 ጀምሮ ሄዳችሁ ብታነቡት በጣም ሐሳቡ የታያዘ ነው እና እንደዚህ ይላል እንግዲህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን እንደተነሳ እንዲሁ እኛም በአዲስ ህይወት እንድንመላለስ ከሞቱ ጋራ አንድ ነሆን ዘንድ በጥምቀት ከርሱ ጋራ ተቀበረን ሞትን በሚመስል ሞት ከርሱ ጋራ ከተባበረን ትንሳኤውን በሚመስል ትንሳኤ ደግሞ ከርሱ ጋራ እንተባበራለን ከንግዲ ወዲ ለሃጢያት እንዳንገዛ የሃጢያት ስጋ ይሻር ዘንድ አሮጌ ሰዋችን ከርሱ ጋራ እንደተሰቀለና አውቃለ የሞተስ ከሃጢያቱ ጸድቋልና ነገር ግን ክርስቶስ ጋር ከሞትን ከእርሱ ጋር ደግሞ በህይወት እንድንኖር እናምናለን ክርስቶስ ከሙታን ተነስተው ወደፊት እንዳይሞት ሞትም ወደፊት እንዳይዘውና አውቃለ ሞትን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ለሃጢያት ሞቷልና በህይወት መኖር እንግል ለእግዚአብሔር ይኖራል እንዲሁም እናንተ ደግሞ ለሃጢያት እንደሞታችሁ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ሆናችሁ ለእግዚአብሔር ህያዋን እንደሆናችሁ ራሳችሁን ቁጠሩ ይላል ትንሳኤ ማለት ይሄ ነው መሆን ያለበት እንደዚህ ነው ብሎ ይናገራል ፋሲካ በዓል አይደለም ፋሲካ ያንዲስ ነገር ጅማሬ ነው ያዲስ ህይወት መጀመሪያ በር ነው ያዲስ ነገር ያስተሳሰብ ያካሄድ ለውጥ የሚጀመርበት መንገድ ነው ትንሳኤ አሮጌው ነገር አልፎ አዲስ ነገር የሚቀጥልበት መንገድ ነው ትንሳኤ ብሎ ይናገራል ስለዚህ ፋሲካን እንደባህል ብቻ ለናስበው አንችል የዛሬ 2000 አመት የተፈጸመ ታሪክ ብቻ ነው ብለን ምንደመድሙ አይደለም ሁለት ነው በዛሬ 2000 አመት በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞቷል ግን ትንሳኤን ስናስብ ያንን ብቻ ሪፈር ሳይሆን በየለቱ ትንሳኤ እንደሆነ እንድናስብ ጌታ ይፈልጋል በዛ በትንሳኤ ህይወት እንድንመላለስ ይፈልጋል ስለዚህ ትንሳኤ ያዲስ ህይወት መጀመሪያ ነው ለላችሁ ፈልጌን ይሄ ትንሳኤ አዲስ ህይወት ኑሮን እንድንጀምር አዲስ አስተሳሰብ በህይወታችን ውስጥ እንዲገዛ እግዚአብሔር ነገርን የለወጠ በነው ትዝላችሁ እንደሆነ ሐዋርያው ጳውሎስ ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 9 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ክርስቲያኖችን ለማሳሰር በነሱ ላይ መከራ ለመጨመር ድብዳቤ አጽፎ ወደ ደማስቆ ይሄደ በነበረበት መንገል ላይ ጌታ ተገናኘው ይላል በታላቅ ብርሃን ሲገናኘው ወደቀ ይላል ምንድነው የሆነው ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስ የምታሳድደኝ እኔ ከሙታን የተነሳውት ኢየሱስ እና ጳውሎስ ኮምፕሊትሊ የህይወቱ አጣጫ ተቀየረ አሳዳጅ የነበረው ሰው ተሳዳጅ መሆን ጀመረ ገዳ የነበረው ሰው ለሞት የሚያሳድዱት ሰው መሆን ጀመረ ስለዚህ ትንሳኤ የሚያደርገው ይሄንን የትንሳኤውን ጌታ ሰዎች ከሱ ጋራ ኢንካውንተር ሲያደርጉ ከዚህ ከትንሳኤው አምላክና ጌታ ከሆነው ራሱ ትንሳኤ ከሆነው ኢየሱስ ጋራ ሰዎች መገናኘት ሲጀምሩ የሚሆነው ነገር የህይወትና የኑሮ ዘይቤ ይቀየራል አሮጌው ነገር አልፎ አዲስ ህይወት ይጀምራል ዳግም ልደት የሚባል ነገር በሰው ህይወት ውስጥ ይጀምራል ስለዚህ ትንሳኤ ለሞተው መንፈሳችን ህይወት ነው የሰጠው እንጂ በአመት አንድ የሚመጣ ባል አይደለም ምናልባት በጠይቃችሁ ብዙዎቻችሁ ትዝታላችሁ እኔ ፋሲካን ስታስብ ምንድነው ትዝ የሚል ብባል ቤታችን በግ ወይም ፍየል ተገስቶ ታርዶ ዶሮ ታርዶ ቄጤማ ተጎዝጉዞ ዳቦ ምናም ተደርጎ አመት ባል አመት ባል ሸቶ ሰው ሁሉ ተሰብስቦ ምግብ የሚበላ በቀን ነው እኔ ትዝ የሚል ስለዚህ ትንሳኤ ሲባል የፋሲካ ባል ሲባል ቤተሰቦቻችን ሊያስቀድሱ ቤተክርስቲያን ሄደው በለሊቱ 9 ሰዓት መተው ምግብ በግድ ተቀስቅሰን ለሊት ላይ ፋሲካ ነው ተብሎ ከእንቅልፋችን ተቀስቅሰን በእንቅልፍልብ ቀዩ አጥምን በላበት ምሽት እንደሱ ነው ነው ትዝም ይለኝ 
ስለዚህ ባአልን ሳስሩ እሱ ነው ትዝም ይለኝ እንደዚህ ነው ወይ ጌታ አይፈልገው ትንሳኤን እንድናስብለት የሆነ ምግብ አዘጋጅተን እየበላን በዚህ መንገድ እንድናሳልፈው ነው ወይ መጠጥ እየጠጣን እየሰከረን በዚህ መንገድ ባአሉ እንድናሳልፍ ነው ወይ የሚፈልገው ነው ኖ ኖ ኖ ኖ ትንሳኤን እንደሱ አይደለም የትንሳኤ ባህል የአዲስ ህይወት መጀመሪያ ነው ትንሳኤን የሚያከብሩ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው መንፈስ በእነሱ ህይወት ውስጥ ያ የትንሳኤ መንፈስ ለሚሞተው ሰውነታቸው ህይወትን እየሰጠ የበፊቱ የኑሮውን ዘይቤያቸውን የሚቀይር አዲስ የሆነ እግዚአብሔራዊ የሆነን ህይወት የሚጀምሩበት የህይወት መግቢያ ነው ትንሳኤ ለላችሁ ፈልገው ስለዚህ ትንሳኤ የሚዘከር በአመት አንድ ጊዜ እየተጠበቀ የሚከበር ባል ሳይሆን ትንሳኤ የሚኖር ህይወት ነው ትንሳኤን የምንኖረው ነው እንጂ የምናከብረው ባል አይደለም የምንኖረው ኑሮ ነው ትንሳኤ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ያገኘነውን ህይወት የምንኖረው ነው እና የተለወጠ ህይወት የተለወጠ አስተሳሰብ የተለወጠ አገልግሎት የሱ መግቢያ መንገድ ነው ትንሳኤ ማለት ስለዚህ ብዙ ዘመን ካከበርንበት መንገድ መልስ እንድንል እግዚአብሔር ይፈልጋል እና ምን እንደሆነ ነው ውስጥ የፈጠረው ስለ ፋሲክ አሳስብ ሲባል ቤተሰቦቹ ሲያድርጉ ያየውትን እነሱ ሲያወሩ የሰማሁት ነገር አይምሮ ያን ተቆጣጣረው ስለዚህ ቶሎ ፋሲክ አሚባል ነገር ሲመጣ ያ ያመት ባል ነገር ነው ውስጥ የሚመጣው ሐሳብ የነም ይቆጣጣረው እሱ ነው ስለዚህ ይሄ አሰሳሰብ መቀየር አለበት ነው የትንሳኤ ዓላማው አስተሳሰብን መቀየር ነው ከቀደመው የህይወትና የኑሮ ዘይቤ ማውጫ መንገድ ነው ትንሳኤ ስለዚህ ትንሳኤን በተለየ መንገድ እንዳከብረው መጀመሪያ መለወጥ ያለበት አስተሳሰብ ነው አስተሳሰብን ሳለውት ትንሳኤን ማክበር አልችልም የቀደመውን ልማድ እየደጋገም እንኳን አድርጋለሁ እንጂ ስለዚህ ነው ብዙ ሰዎች በትንሳኤ ቀን የልባቸውን የሐሳባቸውን ፍቃድ ያደረጉ በእግዚአብሔር ላይ ይዘባበታሉ ብዙ ሰዎች እና ከዛ እንድንመለስ እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ አስተሳሰባችን እንዲቀየር ሰዎች የሳሉብን ስዕል መቀየር አለበት ሰዎች ናቸው የሳሉብን ትንሳኤ ሲባል ያ ስዕል ወዳጆቻችን እንዲመጣ ያደረጉት ያ የባዓል ስሜት ያ የፈሽታ ነገር ያ የምግብ ነገር ያ የመጠጥ ነገር ያ የመስከር ነገር ወዳይምሮአችን ቶሎ እንዲመጣ ያደረገው ፋሲካ ሲባል ሰው ሁሉ መጠጥ ይዞ እንደሚዘጋጅ ምግብ ይዞ እንደሚዘጋጅ እንደሱን አይነት አስተሳሰብ አይምሮአችን ላይ የሳሉብን ሰዎች አሉ ስለዚህ ዛሬ ስዕሉን እንዲቀየር ጌታ ይፈልግ ትንሳኤ ማለት እንደሱ አይደለም ከሆድ ያለፈ ነው ትንሳኤ ትንሳኤ ዘመንን የቀየረ ነው አዲስ የህይወት መርህን ያመጣ ነው አሮጌን ነገር ያሳለፈ ነው ያዲስ ነገር መጀመሪያ ነው ትንሳኤ ስለዚህ ትንሳኤን እንደሱ እንድናስቡ ይፈልጋል እና ጌታ በሱ መንገድ ትንሳኤን እንድናከብረው ይፈልጋል ትንሳኤ የለተለት ህይወት ነው በየቀኑ የምንኖረው ህይወት ነው እና ምንድነው ትንሳኤ ለኛ ስንል የመጀመሪያው ሐሳብ በአዲስ ህይወት የመመላለሻ መንገድ ነው አዲስ ህይወት የመኖሪያ መንገድ ነው ከዚህ በፊት ከለመድነው የህይወት መንገድ የተለየ አንኗኗር የምንኖርበት አድራሻችን የተቀየረበት ማንነታችን የተቀየረበት ከአለም ወተን የእግዚአብሔር የሆንበት ከኃጢያት ተለይተ ለጽድቅ መኖር እንድንጀምር የተጠራንበት ህይወት ነው ስለዚህ አዲስ ህይወት ምንኖርበት ያዲስ ህይወት መመላለሻ መንገድ ነው ትንሳኤ እና ምን ያደርጋል ይሄ ትንሳኤ ነገርን በሙሉ ይቀይራል ምን ምናችንን ይቀይራል የመጀመሪያው ለማየት ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ንግግራችንን ይቀይራል ይላል ትንሳኤ አነጋገራችንን ይቀይራል ትንሳኤ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 25 ጀምሮ ሳነቦ እንደዚህ ላል ስለዚህ ውሸትን አስወግዳችሁ ከዛ በፊት ከፍ ብሎ ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ ተፈጠሩን አዲስውን ሰው ልበሱ ይላል ይሄ በትንሳኤ ተገኘው አዲስ ማንነት ነው እና ስለዚህ ይላል በዚህ ማንነት የምትገለጡ ከሆነ ስለዚህ ውሸትን አስወግዳችሁ እርስ በርሳችን ብልቶች ሆነናልና እያንዳንዱ ካባልንጀሮቻችሁ ጋር አውነትን ተነጋገሩ ተቆጡ ኃጢያትን አታድርጉ በቁጣችሁ ላይ ጸሃይ አይግባ ለዲያብሎስም ፈንታ አትስጡት የሰረቀ ከንግዲ ወዲ አይስረቅ ነገር ግን በዚያ ፈንታ ለጎደለው የሚያካፍለው ነገር እንዲኖር በገዛጆቹ መልካምን እየሰራ ይድከም ለሚሰሙት ጸጋን ይሰጥ ዘንድ እንደሚያስፈልግ ለማነጽ የሚጠቅም ማናቸውም በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ካፋጩ ከቶ አይውጣ ለቤዛም ቀን የታተማችሁበትን ቅዱስን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ 
መራርነትና ንዴት ቁጣም ጮህት መሳደብም ሁሉ ከክፋት ሁሉ ጋር ከናንተ ዘንድ ይወገድ እርስ በርሳቹ ቸሮችና ሩህሮዎቹ ነው እግዚአብሔር ደግሞ በክርስቶስ ይቀርና ይቀር ተባበሉ ብሎ ይሄንን እናገራ ታቃላችሁ አሁን ዓለማችን በኮሮና ቫይረስ ፍርሃት ላይ ነው ያለች መዳኒት አልተገኘለት ሰው በርዘክቶ ነው ያለው ሶሻል ዲስታንሳቹን ጠብቁ ተብለን ያለን ምንድነው መፍትሄው ተብሎ ሲጠየቁ ለኮሮና ቫይረስ የሰጡን መፍትሄ ሶስ ነገር ነው የመጀመሪያው ሶሻል ዲስታንስ መጠበቅ ነው ከሰዎች ጋራ መገናኘታችን እናቆም ነው ሁለተኛውስ ማስክ አድርጉ ነው የተባለው ማስክ አድርጉ ሶስተኛው ሲባል ግላቭ አድርጉ በእጃችሁ ላይ ግላቭ አድርጉ አንድ ነገር ስትጠቀሙ እና የእግዚአብሔርም ቃል ከትንሳኤ በኋላ ለአንደበታቹ ማስክ ያስፈልጋችኋል ነው የሚለው ልክ የኮሮና ቫይረስ ካንዱ ሰው ወደ ሌላ ሰው እንደሚተላለፍ ካንዱ ሰው ወደ ሌላ ሰው ሄዶ ሌላውን ሰው በሽተኛ እንደሚያርግ ሁሉ በትንሳኤ ህይወት የተነሳ ሰው መርዘኛ የሆነ ቃል ጸጋ የሌለበት ቃል አጸያፍ የሆነ ቃል ማነጽ የሌለበት ቃል ተናግሮ በሌላው ሰው ህይወት ውስጥ ያለው ነገር መግደል የሌለበትም ወደ ሌላ ሰው ገብቶ የሰውን ህይወት የሚያበላሽ ነገር እንዳይሄድ ለአንደበት ልጓም አረጅለት ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ የትንሳኤ ህይወትም ምንን ያዛል ማስክ ያዛል አንደበታችን እንደፈለገ እንዳይሆን ላንደበቴ ጠባቂ አኖር እንዳለ ዛሬ ትንሳኤን ስናከብር አንዱም እናደርገው ምንድነው ንግግራችን በጨው እንደተቀመመ በጸጋ እንዲሆን ሌሎችን ለማነጽ ብቻ ህይወት እንዲሰጥ ብቻ የሚችል ነገርን እንድናደርግ ትንሳኤ ጠይቀን ስለዚህ ልክ እንደ ኮሮና ቫይረስ በሽታ ካንዱ ወለላው እንዳይተላለፍ ውስጣችን ያለ ክፉ የሆነ ነገር ወደ ሌሎች ሰዎች ገብቶ እንዳይበክላቸው በትንሳኤ ዳግም የተወለደ ሰው ካንደበቱ የሚወጣው ምንድነው ይላል የጽድቅ ቃል ብቻ ነው ህይወት ያለበት ቃል ብቻ ነው ይላል እና ጌታ ምን አድርጉ ላንደበታቹ ጠባቂ አድርጉ ከዚህ የሚወጣው ነገር ሌሎችን ሰዎች ማርከስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ደቀ መዛሙርቱ ጠየቁት አንድ ጊዜ ስለ እጅ መታጠብ አነሱበትና ሲጠይቁት ደቀ መዛሙርቱ ለምን እንደው እጅ ማይታጠቡት በሙሴ በህጋችን እንደዚህ ብለው ጠየቁት ከዛ ኢየሱስ ክርስቶስ መለሰላችሁና ደቀ መዛሙርቱ ይሄን ምን ማለት ነው አስረዳን አሉ እናንተ ይሄን እንዴት አይገባችሁ ወደ አፍ የሚገባ ከዛ ወደ ጨጓራ ገብቶ ተፈጭቶ ወደ ዳሪን የሚወጣው ምንም ነገር አያረግም ሰውን የሚጎዳው ከአፍ የሚወጣ ነገር ነው ቅና ምቀኝነት ክፋ ተምኮል መግደል እነዚህ ሁሉ ከየት ነው የሚወጡት አለ ከልብ ወጥተው በአንደበት ነው የሚናገሩት ስለዚህ አንደበት ነው ሊጠበቅ የሚያስፈልገው አለ ጌታ ስለዚህ ትንሳኤን ስናስብ አንደበታችንን ቀይሮታል ወይ ይሄ ትንሳኤ ንግግራችንን ቀይሮታል ወይ ይሄ ትንሳኤ ከኛ አልፎ ሌላ ሰው የሚጎዳ ነገርን መናገር አቁሟል ወይ ላንደበታችን ጠባቂ አለን ወይ እንደዚህ ብለን እንድናስብ ይፈልጋል ክፋት የሞላበት ንግግር ሌላውን ሰው እንዳይበክለው ታቃላችሁ ንግግር ከሰው ውስጥ አይጠፋ ሰዎች የተናገራቸውን መልካም ነገሮች አስባቸው ብዙ ጊዜ ሪማይንድ ለማድረግ ጊዜ ፈጃ ግን ስለናንተ ጥሩ ያልተናገሩ ሰዎች ባንድ ጊዜ ነው በዳይሞራቹ ውስጥ የሚመጡ አትረሷቸው የሰውን ህይወት የሚጎዳ ነገር ነው ስለዚህ ምን አድርጉ አለ ጌታ ማስክ አድርጉ ክፉ ነገር እንዳይወጣ አንደበታችሁን ጠባቂ አኑር በሉ ከናንተ መውጣት ያለበት ህይወትን የሚሰጥ ለናንተ ህይወትን እየሰጠ የናንተን ህይወት ይቀየር የናንተን ህይወት ያነጸ ነገር ብቻ ካንደበታችሁ ይወጣ ስለዚህ እሱን ተናገሩት አለ እሱ ለህይወት የሆነ ነገር ለሰዎች ይሰጣል አለ ስለዚህ ትንሳኤ ንግግራችንን የህይወት ለውጥ سنል የንግግርም ለውጥ ነው ንግግራችን የተለወጠው አስተሳሰባችን ስለተለወጠ ነው ሶርሳችን ንግግራችንን ቀየረው የቀደም አስተሳሰብ ነበርን የቀደም አካሄድ ነበርን ትንሳኤ እሱን ቀየረው አዲስ ሰው ሆነንኛ በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት ሆነን ጽድቅን የተሞላውን ኢየሱስን ለበስ ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንደቀደመው እንደፈለግን መኖር አንችልም ምን እናገረው ነገር እንድንጠነቀቅለት ላንደበታችን ጠባቂ እንድናኖር ጌታ ጠረ ስለዚህ ምን ያደርጋል ትንሳኤ ንግግራችንን ይለውጥ የሚያንጽ ነገር ካልሆነ በስተቀር ካንደበታችን በሽታ የሚዛራ ነገር እንዳይወጣ ጌታችን አንደበታችን ተጠብቋል ሌላው ምን ያደርጋል እጃችንን ይቀድሳል ልክ ለኮሮና ግላቭ አድርጉ እንደሚባል ግላቭም ምን አድርገው ለምንድነው ወደ ህይወታችን ክፉ የሆነ ነገር እንዳይገባም ጭምር ወደ ሌላም ሰውም እንዳናስተላልፍ ነው ስለዚህ ምን አድርጉ ይላል 
ያዕቆብ ሲነገረን እንደዚህ ይላል ያዕቆብ ምራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል ያዕቆብ 4 ቁጥር 8 እንግዲህ ለእግዚአብሔር ተገዙ ዲያብሎስን ግን ተቃውሞ ከእናንተ ይሸሻል ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ ወደ እናንተም ይቀርባል እናንተ ኃጢያተኞች እጆቻችሁን አንጹ ሁለት ሐሳብ ያላችሁ እናንተ ልባችሁን አጥሩ እያለ ይናገራል ምን አድርጉ እጆቻችሁን አንጹ ግፍ አታድርጉ በሰው ላይ በሰው ላይ ክፋትን ለመጨመር በሰው ላይ አመጽን ለመጨመር በጃችሁ ምንም ነገር አታድርጉ አትመዝብሩ ጉባ አትቀበሉ ባልንጀራን ለማንሳት ካልሆነ በስተቀረ በባልንጀራ ላይ አንዳች ነገር ለማድረግ እጅን አትዘርጋ ምን አድርግ እጃችሁን አንጹ እናንተ ኃጢያተኞች ትንሳ የሚያደርገው እጃችን ለጽድቅ ካልሆነ በስተቀር ለሌላ ነገር እንዳይዘረጋ ጽድቅ ያለበት ነገር ብቻ በህይወታችን እንዲገዛ ይሄ የትንሳ የህይወትኛን ቀይሮታ እና ኢየሱስ እንደሱ አለ እና ምን ማለት ነው የኢየሱስ እጅ ኑራት ለሌላ ነገር በሽታ የማይስተላልፍ በረከት ብቻ የሚያስተላልፍ ጽድቅ ብቻ የሚያስተላልፍ ወደ እግዚአብሔር ንጹህ ሁጆቻችን አንስተን ለአምልኮ የሚዘረጉ ሁጆች ብቻ እንዲሆኑ በረከትን ለማስተላልፍ የሚዘረጉ ሁጆች ብቻ እንዲሆኑ ጌታ ጠረ ስለዚህ ምን አድርጉ ተጠንቀቁ በጃችሁ የፈለጋችሁበት እንዳታደርጉ በሰው ላይ መከራ ለመጨመር ጃችሁን አትዘርጉ ብሎ ሲናገርና ያው ሌላው ሶስተኛው ትንሳይ በህይወታችን ውስጥ የሚኖረው አዲስ ህይወት መመላለስ ንግግራችንን መለወጥ እጃችንን ማደስ ብቻ ሳይሆን የተልኮ ህይወት ውስጥ ያስገባናል ጌታ ስሙ ለዘላለም ይባላል ቀድም ያነበብኩላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ ደጆች ዘክተው ሳለ ይላል በራቸውን ዘክተው በፍርሃት ካይሁድ ፍርሃት የተነሳ በራቸው ተዘክቶ ሳለ ኢየሱስ መጣ ይላል እና ምን እንደነ ያደረገው ኢየሱስ አይዞቹ አትፍሩ ብቻ ብሏቸው አይደለም ይሄዱ እነሱ ፈርተው በር ዘክተዋል ደጅ ዘክተው ነው የተቀመጡት ግን ኢየሱስ ሲመጣ የተዘጋ ደጅ ከፍቶ ብቻ እነሱ ማስደነቅ ብቻል ነበር ያ ጌታ ዛሬም በራችንን ከፍቶ ሊመጣ ይፈልጋል ወደ ጓዳችን ወደ ቤታችን ወደ ልባችን ብር ይሄ ጌታ ሊመጣ ይፈልጋል እና ምን እንደነ የሚያረጋው ይሄ ጌታ እነሱ አይሁድን ስለፈሩ በር ዘክተው ነው ከቤት ተቀመጡ ነው የተባሉት ልክ ሶሻል ዲስታንስ አሁን እንደተባለ እነሱም ዲስታንሳቸውን ተጠብቁ ብሎ ሰይጣን አስፈራርቷቸው ቤት üst ታጨቀው ተቀምጠዋል ጌታ መጣ ይላል እና ሲመጣ ምን ሆነ አይሁድን ስለፈሩ ደጆቹ ተዘክተው ሳለ ኢየሱስ መጣ በመካከላቸውም ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላችሁ ይህንን ብሎ ጆቹንም ጎኑንም ማሳያቸው ደቀ መዛሙርቱም ጌታን ባዩ ግዜ ደስ አላቸው ኢየሱስም ዳግመኛ ሰላም ለእናንተ ይሁን አብ እንደላከኝ እኔ ደግሞ ለካችኋለሁ አላችሁ ይህንን ብሎ እፋልባቸው መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ ኃጢያታቸውን ይቅር ያላችኋቸውን ሁሉ ይቅርላችኋል ያዛችሁባቸው ሁሉ ተይዞባችኋል አላችሁ እና ምን እንደነ የሆነው ሲባል ፈርተው ተጨንቀው ነበር እነዚህ ሰዎች የነበሩ እና ምን እንደነ የሆነው በቃ ከተንሳይ በኋላ ያ ጭጋግ ያ ጨለማ ያ አስፈሪ ነገር ምን ሆነ ተገፈፈ ጌታ ስሙ ይባረክ ምን ሆነ ዘክተው በነበሩበት ማንንም አይገባም ብለው ተጠንቀቀው ቤቱን አሽገው በነበረበት ስፍራ ኢየሱስ በመካከላቸው መጣ እና ሲመጣ ምን ሆነ ይላል ሰላም ለናንተ ይሁን አላቸው ይላል ምናቸው ነበር የጠፋው ሰላማቸው ነበር የተናገው ፍርሃት ሰላማቸውን አሳጥቷቸው ነበር ኢየሱስ ሲመጣ ምን አላቸው ይላል ሰላም ለናንተ ይሁን በር ዘክታችሁ ለተቀመጣችሁ ለተጨነቃችሁ አሁን ካላችሁበት ሁኔታ መውጣት ላቃታችሁ ሰላም ለናንተ ይሁን ብሎ ኢየሱስ በተዘጋ በር ውስጥ መጣ ብሎ ይናገር ከዛ በኋላ አሳያቸው ይላል የጎኑን የጁን ምልክቱን አሳያቸው ይላል ጌታን ባዩ ጊዜ ደሳላቸው ይላል በምንም ነገር ለንደደሰት ማንችለው ሰዎች ትንሳኤ ግን እሱን በማየት ደስታችንን ሙሉ ያደርገዋል ሞተ ይበጀናል ያል ነው ያድነናል ያል ነው በቃ እንደዚህ ሆነ ብለው ኤማውስ መንገደኞች ሲናገሩ ኖ ደስ ይበላችሁ እንደተናገረ ምን አድርጓ ተነስተዋል እሱ ስለዚህ ምን እንደነ ያደረገው ስንል ተልኮ ነው የቀየረው በር ዘክተው ፈርቶ የተቀመጡት ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ አይዟቸው ብሎ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሁለት ጊዜ ነው አላችሁ ሰላማቸው እንዲመለስ ከዛ በኋላ ምን አላችሁ አብ እንደላከኝ እኔ ደግሞ ልካችኋለሁ አላችሁ ስለዚህ ትንሳኤ 
ወደ ተልኮ የምንገባበት ነው ቁጭ ብለን በአለምና ክብርበት ሳይሆን በትንሳኤ ህይወት ውስጥ ተገልጠን ኢየሱስ ክርስቶስ የመስራች አብሳሪ አድርጎ ልኮናል ስለዚህ አብ እንደላከኝ እኔ ደግሞ ልካችኋለሁ ስለዚህ ትንሳኤ የመላካ ህይወት ነው ለተልኮ የምንወጣበት ህይወት ነው ትንሳኤ አመት እየተበቀን ምን አከብሮ ሳይሆን በየለቱ ህይወታችን በወጣንበት ስፍራ ሁሉ ይሄን የመስራች እንድናወራ የተሰጠን ህይወት ነው ስለዚህ ምን እንደም ይሆነው ከትንሳኤ በኋላ ጨለማው ተገፈዋል ፍርሃት ተወግዷል ሰላም ተመልሷል ደስታ መጥቷል ስለዚህ ከተዘጋ ብስጥወጣ ልታደርገ የምትችለው ምስራች ምን ናገር ብቻ ነው የተዘጋብ ዘክተ የተቀመጠው ፈርተ የተቀመጠው ኢየሱስ ሲመጣ ነው ኢየሱስ ሲመጣ ግን ምን ይሆናል ያ ሁሉ ታሪክ ይቀየራል ስትወጣ ምን ይዘነ ምትወጣው የምስራች ይዘነ ምትወጣው ፈርተ ነበር ሸሽተ ተደብቀ ይገባው ስትወጣ ግን አዋጅ እየነገር ከተወጣለ ያስፈራራህ ነገር ላይ አንተ አስፈራሪ ሆነ ተወጣለ ሞት ተሽሯል መውጊያው ተሰብሯል ኢየሱስ ህይወትን ሰጣል ብለ የምስራች ነገር ይሆነ ተወጣለ ብሎ ይናገር ስለዚህ ከተዘጋብን ነገር መውጣት ምን ይችላል ከፍራሃታችን መውጣት ምን ይችላል ዝም ያል ነው ተከትተን የተቀመጥ ነው በፍራሃት የተመላለስ ነው ዘመን ያበቃ ምን ሲሆን ኢየሱስን ስናይ ሞቶ የነበረውን ኢየሱስን ህያው መሆኑን ስናይ ያን ጊዜ ተልኮ በህይወታችን ውስጥ ጀምራል ስለዚህ ትንሳኤ ምንድነው ትንሳኤ ንግግራችንን የሚቀድስ ነው ትንሳኤ እጃችንን የሚቀድስ ነው ትንሳኤ ለተልኮ ቢያነሳሳን ነው ሌላውስ የመኖርን ዓላማ ይቀይራል ትንሳኤ የመኖርን ዓላማ ይቀይራል ብዙ ችግሮቻችን ምን እንደነበሩ سنን ለራሳችን መኖር ስለምናስብ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ብኖርም በሞትም ለጌታ ነው አለ በስጋ ብኖር በዚህ እናንተ ስለምጠቅም ደስ ይለኛል በሄድም ደግሞ ናፍቅ ይዋል ወደ ጌታንም ሄደው ምረጥ ብትሉኝ የቱን እንደምመርጣ አላቀው ለኔ ህይወትም ሞትም ክርስቶስ ነው ይላል ጌታ ስሙ ይባላል ስለዚህ ምን ያደርጋል የትንሳኤ ትንሳኤ የህይወትን ዓላማ ይቀይራል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ይሄ ክፍል በጣም ሁሉ ጊዜ ሳነበው ደስ ይለኛል እዛ ክፍል ላይ የምንኖርበትን ዓላማ ይናገራል የኢየሱስ ሞት ዝም ብሎ የዘላለም ህይወት ለመስጠት ብቻ ሳይሆን የኑሮ ስታይላችንን ሊቀይር የመጣ ነው ትንሳኤ ያደረገው ነገር ቢኖር እሱን ነው ያናናር አይነቱን ለመቀየር እንደዚህ ይላል ከቁጥር 13 ጀምሮ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 13 ጀምሮ እብዶች ብንሆን ለእግዚአብሔር ነው ባላይምሮች ብንሆን ለእናንተ ነው ይህንን ስለቆረጥን የክርስቶስ ፍቅር ግድ ይለናልና አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ እንግዲያው ሁሉ ሞቱ በህይወት ያሉት ስለነርሱ ለሞተውና ለተነሳው እንጂ ወደፊት ለራሳቸው እንዳይኖሩ ስለ ሁሉ ሞተ ይላል እንግዲያው የትንሳኤ ህይወት ኢየሱስ ሲሞት ምን አድርጓል ከሱ ጋር አብሮኛንም ገሉናል ከዛስ ኢየሱስ ከሙታን በመነሳቱ ምክንያት ምን አደረገን የሱን ህይወት እንድንኖር ለኛ የህይወትን ዓላማ ቀየረልን እሱ ስለኛ ስለሞተልን እኛ ለሱ እንድንኖርልን ጣራን ኢየሱስ ትንሳኤ ማለት ይሄ ነው ለኔ የሞተ ኢየሱስ አለ የሱን ህይወት እንድንኖርለት ጣራኝ እሱ ለሞተውና ለተነሳው እንጂ ወደፊት ለራሳቸው እንዳይኖሩ ስለ ሁሉ ሞተ ይላል ስለዚህ ለራስ እንዳንኖር ያቆመናል ትንሳኤ ማለት ትንሳኤ አስተሳሰብ ለዋጭ ነው ትንሳኤ ድርጊት ለዋጭ ነው ትንሳኤ ከራስ ፍቃድ አስመላጭ ነው ትንሳኤ ለጌታ መኖርን አስለማጅ ነው ስለዚህ ነገራችን ይቀይራል የትንሳኤ ህይወት የሚያደርገው ነገር እሱ ነው እና ምን እናድርግ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ የሚናገረው ነገር አለ በጣም ልብ የሚነቀ እንደዚህ ይላል ቁጥር 8 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና ስለዚህ በቅንነትና በእውነት ቂጣ ባልን እናድርግ እንጂ ባሮ ገርሾ በክፋትና በግፍም እርሾ አይደለም ይላል ምን እናድርግ ትንሳኤን ስናስብ ሁሌ አሮ ገርሾን ይመድፋል የህይወትና የኑሮ ዘይቤ እንዲኖርን ያስፈልጋል ይላል ትንሳኤን ስናስብ እርሾ መድፊያ ነው የቀደመው ለሌላው የማይነጥ ለሌላው የማይጠቅም እኛንም የሚጎዳውን እርሾ አውጥቶ መድፊያ ነው ስለዚህ ምን ሆነዋል ክርስቶስ ታርዷል በሱ ሞት ምክንያት እርሾ በሙሉ እንዲደፋ ጠርቶናል 
ስለዚህ እርሷቸው ይድፉ ነው የሚለው ጌታ ፍንሳይ እርሾ መድፈያ ነው ህይወትን የሚያበላሽ ግንኙነትን የሚያበላሽ ህብረትን የሚያበላሽ አንዱን አካል በአንድ አካል ውስጥ መከፋፈልን የሚያመጣ ያ እርሾ እሱ ይወገድ ምን አይነት እርሾ አሮጌ እርሾ ከዚህ ቀደም እንመለለስበት የነበረ ላይፍ ስታይላችን ራስ ወዳድነታችን እንደሱ አይነት ለኔ በሚል ብቻ ሌላውን ሰው መጠቀሚያ የማድረግ እርሾ እሱ ይወገድ ሌላውስ የግፍ እርሾ አለ እንደ ምን ይሁን ትንሳኤ እርሾን መድፊያ ነው እርሾን ከህይወት ማላቀቂያ ነው እርሾን ማራገፊያ ነው ስለዚህ ምን ተሰጥቷቸዋል ክርስቶስ ታርዶ እሱ ስለሞተልን እኛ መኖር ያለብን አዲስ ህይወት ነው ለሞተውና ለተነሳው እንጂ ለራሳችን እንዳንኖር እሱ ስለ ሁላችን ሞቷል ስለዚህ ከዚህ በኋላ መኖር ያለብን ለክርስቶስ ነው የህይወቴን ፕሮግራም ሳወጣ የህይወቴን እቅድ ስጽፍ የምንወርለት ክርስቶስ እንደሆነ ገብቶኝ ምጽፍ ከሆነ ትክክለኛ አጻጻፍ ዝምብየ ከራስ የተነስቸ ግን ማቅድ ከሆነ ለሱ የኖርኩለት አይደለም እቅዴ ፕላኔ መውጣት ያለበት ለርሱ ለመኖር ካለኝ ጉጉት የተነሳ ስለዚህ ትንሳይ የህይወት አቅጣጫችንን ኮምፕሊትሊ ቀይሮታል የኑሮ ስታይላችንን ቀይሮልን የመኖር አላማችንን ቀይሮታል ሰዎች ምድር ላይ ሲሆኑ ምን ደም ተታስቡት ቢባሉ በጣም ባለጠጋሞ ለፍተው ጥረው ግረው ሰርተው በጣም ባለጠጋ ሆኖ የተንደላቀቀ ኑሮ መኖር ለክጀር የሆነ ኑሮ መኖር ነው የምድር ሰዎች ጌታን ማቁ ሰዎች ሐሳባቸው እኛ እንደነሱ እንድናስብ አልፈልገም ሰክሰስፉል እንድንሆን አይፈልግም ይያልኳችሁ አይደለም እግዚአብሔር ቢባርከን የሱ የህይወት አላማ ሲገባን የገባው እጃችን የገባው ነገር ሁሉ የኛ እንዳልሆነ መረዳት እንጀምራለን እኛን እንደመተላለፊያ እግዚአብሔር በህይወታችን ውስጥ ብዙ ሪሶርሶችን ያመጣ ሌሎች ሰዎች እንዲፈጥ ስለዚህ የህይወት አላማይን ስጽፍ እግዚአብሔር በክርስቶስ በኩል ያቀደውን ያንን ላይፍ ለመኖር በመወስደው ርምጃ ነው ነገር መቀየር ያለበት ስለዚህ ትንሳኤ ይሄን ነው የሚያደርገው እንዴት ነው ዛሬ ትንሳኤን ይያሰብ ነው ያለ ነው ለመለስ ወደ ኮሮና ኮሮና ሶሻል ዲስታንስ ተጠብቁ ተባልን ኮሮና ማስክ አድርጉ ተባልን ኮሮና ግላቭ አድርጉ ተባልን ትንሳኤም የጠየቀን እሱን ነው ይሄ የትንሳኤ ህይወት የጠየቀን አንደበታቹን ጠባቂ ያኖሩበት እጆቻችሁን አንጹ ከዛ በኋላ ደግሞ ሶሻል ዲስታንስ የሚባል ነገር አቁሙና ለወንጌል የምስራች ውጥ የተዘጋው በር ሲከፈት የእግዚአብሔር ጉብኝት ሲመጣ ጌታ በማአበሉ በችግሩ በአቃተን በከበደን በአስፈራራን ነገር ላይ ጌታ ተገልጦ ሲመጣ ትንሳኤ ሲመጣ مناደርገው ነገር የምስራች ነጋሪ ሆነ እንድንወጣ ነው ስለዚህ አሁን ከዚህ ከኮሮና ዝግ ቤት ውስጥ ከወጣን በኋላ እንደቀደሙ ህይወት እንድንኖር ጌታ አይፈልግም የምስራች አብሳሪዎች እንድንሆኑ ሶሻል ዲስታንስ ምን ተብከ ሰው ይራቅን ለራሳችን ብቻ ጊዜውን ሰዓቱን ነገርን ሁሉ የተጠቀመን ከምን ኖርበት የህይወት ዘቤ ጌታ ላይ ወጣን ፈልጋል ለሰዎች እንድንኖር ለሞተውና ለተነሳው እንጂ ለኛ እንዳንኖር አስተሳሰባችንን ቀይሮታል ስለዚህ ስለዚህ ምን ተወሱን አንበታችንን ተጠብቃለን እጆቻችንን እናነጻለን ሶሻል ዲስታንሳችንን ጥለን ለተልእኮ እንወጣለን የህይወታችንና የኑሮ አላማችንን እንቀይራለን ጌታ ስሙ ይባርክ ይሄንን ካደረግን ወነተኛ ትንሳኤ የኖርነው ትንሳኤ ያመት አንድ ቀን ሳይሆን በየለት የምንኖረው ህይወት ነው ጌታ ስሙ ይባርክ እንጸልያለን ሃሌሉያ ጌታ አምላኮ እና መሰግነሃለሁ ይሄንን ህይወት ስለሰጠህን ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን ከዚህ ቀደም እንኖርበት የነበረውን ያንን ጨለማ ኑሮ ከህይወታችን ነቅለ የጣልከው በሞትህና በመነሳትህ ይሄ የትንሳኤ ህይወት በእኛ ውስጥ በለተለት እግዚአብሔር የተገለጠ የምንኖረው ኑሮ እንጂ እንደ ትዝታ ምናስቦ ነገር እንዳይሆን አስተሳሰባችንንም ድርጊታችንንም አንተ እንድትቀይሮ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ጌታ ወይ ዛሬ ትንሳኤን ስናስብ ለሞቱ ነፍሳት ህይወትን እንድሰጥ ሃሌሉያ ዛሬ በተለያየ ዓለማችን ክፍል ሆናችሁ ይሄንን የትንሳኤ ባል የምታከብሩ ይሄንን የፋሲካ ባል የምታከብሩ ለናንተ ጥር ያለኝ ወገኖች ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢያታችን በመስቀል ላይ ሞቷል ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢያታችን በመስቀል ላይ ባይሞት ኖሮ ሁላችን ታሪካችን የተቀየረ ሰዎች እንደሆን ነበር ግን ኢየሱስ መሞት ብቻ አይደለም ሞት ሊዘው አልቻለም ከዛ በኋላ ለዘላለም ደግሞ ህይወትኛ ሊያጭን ከሙታን ተነሳ ይላል ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደግል አዳኛቹ አድርጋቹ ያልተቀበላቹ የህይወታቹ ጌታና መሪ ያላደረጋቹ ሰዎች ዛሬ ንስሐ እንድትገውን ከረጃ አድርጋቹሃሉ 
ይሄትን ሳይ ከአዲስ ህይወት ጅማሬ ጋር አይተያዘ ነው ያለፈው ነገር አብቅቶ አዲስ ህይወት እንዲመነጭ ደስታ ይሞላበት ህይወት ሰላም ያለው ህይወት እርካታ ያለበት ህይወት ኢየሱስ በለተለት ህይወታችን እየተገለጠ በመንፈሱ ህይወታችንን የሚያድስበት ህይወት ነው ስለዚህ ጌታን ማታቁ ንስሐ እንድት ገቡ ህይወታችሁ ለጌታ ሳለፋችሁ እንድትሰጡ ኢንከረጅ አረጋችኋል ነገር አርብ ብቻ ይሆንባችሁ ነገር ሞት ሞት ብቻ ያሸተታችሁ ሰዎች ኡሁድ እንዳለ እንድታስቡ ፈልጋለሁ ነገር አርብ ላይ ሳይሆን ያበቃው ኡሁድ ላይ ነው ነገር የተጀመረው አርብ የተዘጋ ነገር ኡሁድ ተነስቷል ኢየሱስ አርብን ብቻ ሳይሆን ኡሁድም አለ ሀዘን ብቻ ሳይሆን የምስራች አለ ደስታል ስለዚህ ይሄንን ጌታ ወደ ህይወታችሁ እንድትጋብዙት አበረታታችኋል ጌታ አምላካችን ሆይ ይሄንን ቃል በሚሰሙ ሁሉ እግዚአብሔር ወይ የትንሳይ ህይወት በእነሱ ውስጥ እንዲጀምር እኔ ለምነሃለሁ የዘላለም አምላክ የቀደመው ነገራቸው ተላቆ በአዲስ የህይወት ዓላማ ውስጥ መኖር እንዲችሉ ወገኖችን እንድትረዳቸው እኔንም እንድትረዳኝ እኔ ለምነሃለሁ የዘላለም አምላክ ልጅህን እንደሰጠን ሁሉ በዚህ በተሰጠን ህይወት ደግሞ መገለጥ ወደምን ችልበት ይሄንን ህይወት ለሌሎች ወደምንና አዳርስበት የተልኮ ሰዎች እንድንሆን ወደ ጠራሃበት ወደዚ ወደ ትንሳይ ህይወትና አገልግሎት ሁላችን እንድትመለሰን በኢየሱስ ስም እየጸልያለሁ ሞት ስለተወገደ ፍርሃት ስለተወገደ ደስታና ሰላም ስፍራውን ስለያዘ ጌታ ሆይና መሰግናለን የእግዚአብሔር ሰላም በየቤታችሁ ይدرسአችሁ የእግዚአብሔር ደስታ በእናንተ ላይ ይፍሰስ እግዚአብሔር ሆይ ስላደረከው ነገር ሁሉና መሰግናለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር ፍቱን ወደ እናንተ ያንሳ ሰላምን እንሚስጣችሁ እግዚአብሔር ፍቱን ወደ እናንተ ይመልስ ይራራችሁ የእግዚአብሔርን ሰላምና ደስታ ቤታችሁን ይሙላው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም አሜን Yeni baba kule yeni no yamro manam tare kelany Damas kalai bono tetama kunyalo yedomo fene Yeni baba kule yeni no yamro manam tare kelany ማስከላይ ሆኖ ተጠማው ሁኛሎ የደሞ ፍሬነን እኔ ምንድ ለላው አልሁኝ ነብርኩኝ በየምንናገረው ከበደሌ ለላ ምንም ነገር ያለኝ የምዝረዝረው